大家好，我是魔正。那今天呢，就非常简单的跟大家分享一下《黑匣子思维》这本书。那什么是黑匣子思维呢？那简单的说的话，就是从所有的错误当中嘛，汲取教训，那一步一步的改正嘛，啊，更迭，最后呢，达到一个既定的目标。这就像现在推出的这个互联网 APP 嘛。那首先，它肯定是推出一个版本。那这个市场啊、客户啊使用以后呢，肯定会反馈意见嘛。那他收集这些意见以后呢，进行一个更新迭代嘛，也就是小步快跑嘛啊，一次次的这种更迭，那使产品呢更加优化。那他就从这种一步一步的这种小步快跑当中呢，去汲取这种养分，那获得后期优化的一个大的方向。啊，书里面呢提到一个有意思的一个概念，叫做这个闭路循环。它里边举了一个例子，比如说就是这个一个江湖游医，就是就是一个骗子嘛，他没有什么医学才能，那就用这个放血疗法来进行一个行骗嘛。啊，大家知道这个放血疗法，其实在很早以前是很流行的，其实它也是一个不科学的。因为在这个以往的这个意识形态就是不太，呃，文明不太发达的时候哈、啊，都说这个放血疗法，说的是人的这个身体的血液啊，流到这个人的身体的末端会进行一个淤积嘛，啊，比如说手指啊、脚趾这种，然后呢就会产生这个垃圾啊、废物这种，然后就会影响人的身体健康嘛。那现在大家都知道，其实人的身体的这血压是它每隔一段时间都会自我更新嘛，其就会换一遍的。那当时在那种文明不太发达的时候呢，就用这种放血疗法来行骗嘛，就说哦有有垃圾了要清理了啊。这个江湖术士就是这个游击嘛，就是说哎我可以给你放血疗法啊，治你这个病。那这个呃，闭路循环它怎么弄呢？那这个江湖骗子嘛，就是游医哈，他就给别人治病，就说是个放血疗法嘛。然后如果通过他那个放血疗法呢，把这个病治好了啊，他就说，你看我这个放血疗法很有用，很有效，对吧？你的我就是手到病除，对吧？然后呢？如果没有治好呢？如果是呃放通过这个放血疗法以后，这个人的病情没有好转啊、呃，以致是最后呢去了极乐世界了。那这个时候他还有一套说辞，说的是啊，这个人的这个病呢已经病入膏肓了，就算神仙来了也已经回天乏术了。其实不难发现呀，就是这个江湖骗子嘛，游医呢。他不管是治得好还是治不好呢，他都有一套说辞，这套说辞呢都是为他自己开脱的，也就是让自己呢没有责任了。那这就是闭路循环